Le père Daniel Ange a toujours eu le souci de l'évangélisation des jeunes. En 1984, il fonde l'école d'évangélisation Jeunesse Lumière à Pratelongue, en réponse à la phrase du pape Jean-Paul II « Vous les jeunes, vous êtes les premiers apôtres et évangélisateurs du monde de la jeunesse ». Ce souci de l'évangélisation des jeunes, déjà important pour lui en 1984, est aujourd'hui capital. Vous avez le souci de l'évangélisation des jeunes ben C'est plus que le souci, c'est la, la passion, parce que c'est la urgence par excellence. Il n'y a pas de chose plus urgente aujourd'hui, si on veut que l'Église ne meure pas dans, dans nos pays. L'Église est en train de mourir dans, dans, dans nos pays, c'est impressionnant. Il y a, il y a un, un collapse de, de la foi, mais incroyable, avec une rapidité, rapidité. Les, la génération montante elle ne connaît rien, rien, rien de Jésus, de l'Évangile. Ça, c'est un autre monde. Ils sont complètement déconnectés. Et, et on peut dire que l'Église... Et la jeunesse, c'est deux continents intercontinentaux présents dans tous les continents, ou planètes, si vous voulez, mais j'aime mieux le mot continent, euh, et qui, comme deux plaques tectoniques, sont en train d'être arrachées l'une à l'autre. Et donc la première urgence, c'est d'annoncer Jésus, d'apporter la lumière de la vérité à ces millions, millions de, de jeunes qui grandissent complètement hors de Dieu. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour faire connaître l'Église, faire aimer l'Église, faire connaître bah, le Christ bah, aux jeunes J'ai la conviction, et c'est mon expérience de, depuis 30 ans, 35 ans maintenant, avec l'école Jeunesse Lumière, que, que les seuls vrais euh, apôtres et missionnaires euh, sont de leur propre génération. Parce que nous, les adultes, si vous débarquez dans, dans une classe, vous parlez de Jésus, on va vous traiter de fou, d'un vieux... Euh, complètement déphasé, périmé d'une autre génération. Tandis que quand c'est un jeune du même âge, ou à peu près à 2-3 ans de différence, et qui témoigne dans une classe de sa rencontre avec Jésus, de la beauté, de la chasteté, etc., c'est une bombe, c'est une bombe, parce qu'il ne peut pas dire que tu es complètement déphasé. Ils étaient sur les mêmes bancs d'université ou de lycée l'année avant. Et par quoi le jeune doit commencer, lui, avant de, 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 de peut-être de, de partir en mission ben, Est-ce qu'il y a ben, une méthode que vous conseillez Mais ben non, il n'y a pas de méthode. Il y, y, y a approfondir, creuser en profondeur sa propre intimité avec Jésus pour pouvoir témoigner d'une expérience personnelle. Comme vous disiez tout à l'heure, on n'annonce pas une théorie, des théorèmes, une philosophie, une idéologie. On annonce une personne, mais si tu n'as pas toi-même vécu cette rencontre de manière intime et ultra personnelle, tu ne peux pas l'annoncer, on ne va pas te croire. Ça va être comme les sectes, ils racontent n'importe quoi, qu'ils ont pris par cœur, ça ne touche pas le cœur. Tandis que quand tu t'es plongé, enfoncé dans les profondeurs du cœur de Jésus, que tu as vécu des heures et des heures de cœur à cœur dans l'adoration, alors ta parole touche le cœur. Parce qu'on ne peut pas euh, nier ton expérience personnelle. On peut ne pas être d'accord, ne pas la partager, mais on ne peut pas en nier l'authenticité. Et donc il faut que la parole ait vraiment cette authenticité, cette vérité de l'expérience vécue. Comme dit Thomas d'Aquin, et déjà Saint-Dominique, je crois, « Contemplata alis tradere » la transmission, la tradition, la communication 
des choses d'abord contemplées. Et c'est tout, toute notre école jeunesse lumière depuis 35 ans, c'est que nous ne partons en mission finalement que, que chaque trimestre, deux ou trois semaines, que quatre fois par an, et la plus grande partie de l'année est donnée ici, dans la solitude, le silence, avec... 3-4 heures de prière tout, tous les jours, avec 15 heures d'enseignement par semaine, une vie fraternelle très très exigeante pour, pour nous enraciner d'abord dans l'évangile, voilà, et vivre l'évangile au quotidien. témoigne comme par débordement de cœur. Voilà. On évangélise comme on pêche le poisson par attraction de lumière. Voilà. Et pour devenir lumineux, il faut contempler le visage humble et en même temps éblouissant de Jésus dans son Eucharistie euh, qui regarde vers lui resplendira. Donc tu, plus tu l'as contemplé pendant deux mois, plus tu vas resplendir de cette lumière euh, pendant le temps de mission qui vient après deux mois de vie quasi contemplative ici, tu vois, pour qu'on puisse dire en toute vérité celui que j'ai vu de mes yeux, celui que j'ai dans mes frères, celui que j'ai touché de mes mains dans son Eucharistie, celui que j'ai entendu de mes oreilles dans sa parole, c'est lui que je vous annonce. J'en ai fait l'expérience et je vous partage cette joie, voilà, c'est une, une évangélisation par contagion de joie. En 1915, à Fatima, un ange apparaît à trois enfants, précédant les apparitions de la Vierge. C'est cet ange que l'on retrouve au milieu de l'école Jeunesse Lumière. Cet ange était un précurseur, un peu comme le père Daniel Ange. 